Hi guys, this is Avinash and you're watching our YouTube channel. Friends, last week PM Modi 20 lakh crores package ni announce chesaru and uh, five parts lo mana finance minister Nirmala Sitaraman garu last five days lo dani announce cheyadam jarigindi. So, ee video lo a 20 lakh crore package ni ela utilize chestunnaru? Deniki vallu categorize chesaro chuddam. Basically, maniki two types of policies untayi. ఒకటి మానిటరీ పాలసీ అండ్ రెండవది ఫిజికల్ పాలసీ సో మానిటరీ పాలసీ అంటే ఏమీ లేదు ఇట్ కమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీ సో ఏ కంట్రీకైనా కూడా ఒక సుపీరియర్ బ్యాంక్ అనేది ఉంటుంది సిమిలర్లీ మనకి ఇండియాలో ఆర్బీఐ అలానో అలానే ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సుపీరియర్ బ్యాంక్ మన కంట్రీలో ఆర్బీఐ అనౌన్స్ చేసే పాలసీస్ని జనాల కోసం అనౌన్స్ చేసే ప్యాకేజెస్ని మనీని మానిటరీ పాలసీ అంటారు అదే రకంగా ఫిజికల్ పాలసీ ఫిజికల్ పాలసీ అంటే ఏం లేదు గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఏదైతే మనకు వస్తుందో వాట్ ఆల్ హ్యాస్ బీన్ అనౌన్స్ బై గవర్నమెంట్ దాన్ని ఫిజికల్ పాలసీస్ అని అంటారు సో బేసికలీ ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ ల్యాక్ ప్యాకేజ్లో ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్ ప్యాకేజ్లో మనకి చేసింది ఏంటంటే మనకి ఇండిపెండెంట్గా ఫిజికల్ పాలసీస్ నుంచి వచ్చిన మనీ కాదు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే వాళ్ళు మానిటరీ పాలసీస్ నుంచి అనౌన్స్ చేసిన మనీ కూడా అంటే ఆర్బీఐ అనౌన్స్ చేసిన ప్యాకేజెస్ని కూడా ఇందులో కలిపి చూపించింది సో నాకు తెలిసి అది చాలా అన్ఫేర్ ఎందుకంటే ఫిజికల్ పాలసీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ మానిటరీ పాలసీస్ సో మీ అందరికీ తెలిసిందే ఐ థింక్ ఫిబ్రవరిలో ఆర్బీఐ తను రెపో రేట్ తగ్గిస్తున్నట్టు అంటే రెపో రేట్ అంటే ఏం లేదు బ్యాంక్స్కి ఇచ్చే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ని తగ్గిస్తుంది సో దట్ జనాలు ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకొని వాటి నుంచి జీడిపి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎకనామీ మళ్ళీ బిల్డప్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో సో బేసికలీ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఆర్బీఐ మనకి ఫిబ్రవరిలో అనౌన్స్ చేసింది అండర్ మానిటరీ పాలసీ కానీ ఇప్పుడు అదే ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ని ఒక పార్ట్గా ఈ ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్ ప్యాకేజ్లో అనౌన్స్ చేసుకున్నారు మానిటరీ పాలసీస్ని ఆర్బీఐ నుంచి మనకు వచ్చిన ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ని బేసికలీ లిక్విడిటీ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటారు అంటే ఏంటంటే దాని అంతటా అదే కొంత మనీని జనాల్లోకి వదలడం జనాలకి అందేలా చేయడం సో బేసికలీ అంతే కదా బ్యాంక్స్కి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్కి ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది బ్యాంక్స్ ఏమో దానికి మోర్ బిజినెసెస్కి మోర్ పబ్లిక్కి లోన్స్ ఇవ్వడం వల్ల కొంచెం రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది బిజినెస్ రన్ అవుతాయి సో దట్ ట్యాక్స్ రూపంలో మళ్ళీ వాళ్ళకి కొంచెం జీడిపి అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇక్కడే పోయి ఇదే కాకుండా ఇంకా చాలా ఓల్డ్ స్కీమ్స్ని అరౌండ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ విలో చేసే ఓల్డ్ స్కీమ్స్ని అంటే ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో అనౌన్స్ చేసిన బడ్జెట్లో యూనియన్ బడ్జెట్లో ఏవైతే స్కీమ్స్ ఉన్నాయో దాన్నే ఇందులో కూడా కలపడం అనేది జరిగింది సో ఎయిట్ ప్లస్ అరౌండ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇక్కడే అయిపోయాయి సో మిగతా టెన్ పాయింట్ అరౌండ్ టెన్ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేశారో మనం చూద్దాం ఈ మిగిలిన మనీలో ఫస్ట్ మేజర్ చంక్ వెళ్ళింది ఎంఎస్ఎంఈకి అంటే మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ సో బేసికలీ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఫామ్ అయ్యి చాలా వరకు జనాల్లోకి వెళ్ళేది దీని ఈ కంపెనీస్ నుంచే సో ఈ కంపెనీస్కి అరౌండ్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్స్ని లోన్స్గా అనౌన్స్ చేశారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ప్యాకేజ్లో చాలా వరకు కూడా లోన్సే ఉన్నాయి నేను మాట్లాడతానని సో దీని గురించి కూడా నేను చెప్తున్నా ఎంఎస్ఎంఈ కంపెనీస్ కూడా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసింది త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ రూపీస్ కానీ ఇవి లోన్స్ రూపంలో మేబీ తక్కువ రేట్కి ఇవ్వచ్చు తప్ప మళ్ళీ వాటిని రీపే చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది పవర్ డిస్కౌంట్స్ పవర్ డిస్కౌంట్స్ అంటే ఏంటి పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీస్ సో ప్రతి స్టేట్కి ఎలక్ట్రిసిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటికి ఒక గ్యారంటీగా నైంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ని అనౌన్స్ చేసింది అంటే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ లోన్ లానే ఇప్పుడు ఏ స్టేట్ అయినా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి కొంత మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీకి సో అందులో కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక లోన్ రూపంలో నైంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ని అనౌన్స్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మంచి స్టెప్ ఫార్మర్స్ ఫార్మర్స్కి అరౌండ్ టూ ల్యాక్ క్రోర్స్ని అనౌన్స్ చేసింది ఈ ప్యాకేజ్లో అంటే ఒక కన్సెషనల్ క్రెడిట్ కన్సెషనల్ క్రెడిట్ అనేది అనౌన్స్ చేసింది కన్సెషనల్ క్రెడిట్ అంటే ఏం లేదు తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి మీకు లోన్స్ ఇస్తాము అని చెప్పడం అనమాట బట్ అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవన్నీ లోన్స్ మాత్రమే డైరెక్ట్గా జనాలకి మనీ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు వన్స్ మీరు ఆ లోన్ తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని రీపే చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే నెక్స్ట్ అనౌ
ఒక మంచి పాయింట్ ఏం తీసుకొచ్చారంటే వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ సో వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డ్ అనేది చాలా మంచి ఫీచర్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లోపు ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాది ఏపీ సో ఏపీ నుండి ఒక వర్కర్ ఇక్కడ నుంచి ఏదైనా వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ ముంబై ఇలా వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి అక్కడ మైగ్రెంట్ వర్కర్గా వర్క్ చేస్తుంటే ఇంతకుముందు ఏమైంది మన స్టేట్లో మాత్రమే వాళ్ళు రేషన్ కార్డు యూజ్ చేసి ఏదైనా సరుకులు తీసుకోవడానికి అయ్యేది కానీ ఇప్పుడు ఈ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ కార్డు అనే స్కీమ్తో కంట్రీలో ఎక్కడైనా కూడా వాళ్ళ రేషన్ కార్డు చెల్లుతుంది సో ఇదొక మంచి స్టెప్ అనే చెప్పాలి చూద్దాం ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ స్టెప్ అలానే ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి టూ మంత్స్ వరకు ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేది ఇస్తున్నారు దీనికి అరౌండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఖర్చు అవుతుందని చెప్పి ఎస్టిమేట్ చేశారు అంటే ఇది ఒక మంచి స్టెప్ ఇది కూడా ఎందుకంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళ సొంత ఊళ్ళకి వెళ్తూ మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా న్యూస్లో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకి పని లేక డబ్బులు లేక ఉన్న వాళ్ళకి త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ పెట్టి టూ మంత్స్ వరకు ఫ్రీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అన్నవి ఇస్తామని చెప్తున్నారు అండ్ దీనివల్ల అరౌండ్ ఎయిట్ క్రోర్ పీపుల్ బెనిఫిట్ అవుతారని చెప్పి ఒక ఎస్టిమేట్ చేశారు అలానే మన్రేగా మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ అని ఉంది సో అందులో ఏంటంటే రూరల్ పీపుల్కి పల్లెటూరులో ఉండే వాళ్ళకి విలేజెస్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం స్కిల్స్ అందించడం కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ తయారు చేయడానికి కానీ కొంత బడ్జెట్ అంటూ ఆల్రెడీ ముందుగానే వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు బట్ ఇందులో ఏం చేశారంటే ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అందులో ఎక్స్ట్రా ఇన్వెస్ట్ చేశారనమాట అంటే మనరేగా జాబ్ బూస్ట్ అవ్వడానికి ఏవైతే జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయో ఇంకా ఎక్కువ మందికి అది యూజ్ అయ్యేలా ఉండడానికి ఒక ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ అయితే వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు సో ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చూసుకుంటే చాలా వరకు కూడా లోన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఎంఎస్ఎంఈకి లోన్స్ ఉన్నాయి పవర్ డిస్కామ్స్కి లోన్స్ ఉన్నాయి ఫార్మర్స్కి లోన్స్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే వాళ్ళు జనాలకి ఫ్రీగా ఇవ్వట్లేదు ఒక ఇన్స్టాంటేనియస్గా వాళ్ళకి అవసరాలకి తీరేటట్టు లోన్స్ని అనౌన్స్ చేశారు బట్ దాని మీద వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ కానీ దాని మీద ఒక బర్డెన్ ఎక్స్ట్రా బర్డెన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నట్టే ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా ఈ పాండమిక్ కరోనా టైంలో లోన్స్ ఇవ్వడం మంచిదే కానీ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ఈ లాక్డౌన్లో బయట బిజినెసెస్ అన్నీ కూడా ప్రొడక్షన్స్ తగ్గించుకొని ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద కంపెనీసే ఆల్మోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి తగ్గించి చేయడం కానీ ఆర్ ఇంకా షట్ డౌన్ చేసుకుంటూ ఉండడం కానీ ఉంది సో ఇలాంటి టైంలో లోన్స్ తీసుకోవడానికి ఎంతవరకు ముందుకు వస్తారు ఎంతవరకు స్ట్రీట్ వెండర్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు లాక్డౌన్ వల్ల జనాలు అందరూ భయపడుతున్నారు బయటికి వెళ్ళడానికి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ లోన్స్ అనేవి ఎంతవరకు జనానికి యూజ్ అవుతాయి ఎంతవరకు వాళ్ళు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారు అన్నది వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సి సో ఇవన్నీ అనౌన్స్ చేసారే కానీ డైరెక్ట్గా మనీ అయితే ఎక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు సో ఏ కంట్రీలో అయినా చూసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ఏ జర్మనీ వాళ్ళు వాళ్ళ డైరెక్ట్ ఫిజికల్ పాలసీ అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి అనౌన్స్ చేసిన మనీని వాళ్ళ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్కి జనాలకి డైరెక్ట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ చేశారు బట్ అది మనం ఇక్కడ ఇండియాలో చూడలేదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే టీడిఎస్ టీడిఎస్ అంటే ట్యాక్స్ డిడక్షన్ యాట్ సోర్స్ సో యూజువలీ మనం మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఎంప్లాయీస్కి కొంత ట్యాక్స్ అంటూ కట్ చేసి శాలరీస్ వస్తాయి సో అందులో కూడా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు తక్కువ ట్యాక్స్ని తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్లీ మీకు ఒక నలభై వేలు ట్యాక్స్లో పోతుంది అనుకుందాం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తున్నారు అంటే నలభై వేలకు బదులు ముప్పై వేలు మాత్రమే తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు సో ఈ టీడిఎస్ డిడక్షన్ని కూడా ఒక సేవింగ్గా లెక్కేసేసి ఈ ఏదైతే మన ట్వంటీ ల్యాక్ క్రోర్ ప్యాకేజ్లో ఉందో అందులో కూడా దీన్ని చూపించడం జరిగింది అలానే ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయీ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్స్ సో ఇది కూడా ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉండేది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అంటే ఈపీఎఫ్ అంటే ఏం లేదు సో ఏంటంటే ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ ఓన్ శాలరీ నుంచి కట్ అయితే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇస్తారు సో ఇది కూడా ఒక ఫ్యూచర్ కోసం సేవ్ అవుతుంది ఎప్పటికైనా లాంగ్ టర్మ్లో డ్రా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటిది అనుకోవచ్చు మీరు కూడా విచ్ గివ్స్ యూ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఇప్పుడు అది కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కట్ చేసేది మేము టెన్ పర్సెంటే కట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు
సో అసలు మనం ఈ రియల్ ఫిజికల్ ప్యాకేజ్ గవర్నమెంట్ నుండి వచ్చిన అసలైన మనీ ఎంత సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సగానికి సగం లోన్స్ ఉన్నాయి ఆర్బీఐ నుంచి అనౌన్స్ చేసిన ఎయిట్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోడ్ ప్యాకేజ్ని కల్పేశారు ఇలానే మళ్ళీ ట్యాక్స్ రిడక్షన్ సిపిఎఫ్ రిడక్షన్ చూపిస్తున్నారు సో యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఫిజికల్ ప్యాకేజ్ ఎంత సో చాలా ఎస్టిమేషన్స్ చేశారు చాలా ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కానీ చాలా ఎకనామిక్స్ కానీ చాలా వాల్యూస్ ఎస్టిమేట్ చేశారు బట్ ద రేంజ్ అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ మనం చెప్తుంది టెన్ పర్సెంట్ జీడిపిని మనం ఇచ్చాము ఈ ప్యాకేజ్ అని చెప్పేసి బట్ అది ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ వచ్చేసి నిజంగా బయటకు వచ్చిన మనీ కానీ క్యాల్కులేట్ చేస్తే చాలా ఎస్టిమేషన్స్ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ వన్ టు టూ పర్సెంటేజ్ అంటే మీరు చూసుకుంటే కొన్ని అనాలిసిస్ ఏమో అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ మాత్రమే వచ్చాయని చెప్తున్నారు కొంతమంది టూ ల్యాక్ క్రోడ్స్ అని చెప్తున్నారు ఇంగ్లాండ్ భారతీయ కంపెనీ అని చెప్పేసి సో ఇలానే సో మీరు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు యాక్చువల్గా ఈ ప్యాకేజ్లో వచ్చిన మనీ అసలు ఖర్చు పెట్టే మనీ ఏంటనేది ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు సో అరౌండ్ ఇందులో మెయిన్గా ఉన్న ఏంటంటే అరౌండ్ ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ వచ్చేసి మన్రేగాకి బూస్ట్ చేశారు ఫర్ జాబ్ క్రియేషన్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఏమో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రీగా మైగ్రెంట్ వర్కర్స్కి టూ మంత్స్ వరకు ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇస్తామని చెప్తున్నారు అదొకటి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్ వరకు వయబిలిటీ గ్యాప్ ప్రాజెక్ట్స్ వయబిలిటీ గ్యాప్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఏం లేదు ఏదైతే స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ రోడ్స్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి యూజ్ అయ్యే కొన్ని గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆగిపోయి ఉంటాయి కదా సో వాటి కోసం కానీ ఇంకా కొత్తవి కూడా అనౌన్స్ చేసినా కూడా వాటి కోసం అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మీకు అనౌన్స్ చేశారు సో ఇది టోటల్గా మనకి కంప్లీట్గా అనౌన్స్ చేసిన ప్యాకేజ్లో వచ్చిన మనీ అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి నిజంగా బయటకు వస్తున్న మనీ వచ్చేసి అరౌండ్ వన్ పర్సెంట్ జీడిపి మాత్రమే అంటే రెండు లక్షల కోట్ల కన్నా చాలా తక్కువనే చెప్పాలి ఇదే కాకుండా మీరు లాస్ట్ మేబీ వన్ టూ ఇయర్స్ నుండి చూస్తూనే ఉంటారు మేజర్ కంపెనీస్ కోల్ సెక్టర్ కానీ స్పేస్ సెక్టర్ కానీ డిఫెన్స్ సెక్టర్ కానీ ఓకే ఇవన్నిటినీ కూడా ప్రైవేటైజేషన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది కంపెనీని యొక్క ప్రైవేట్ సంస్థలకి ఇచ్చినంత మాత్రాన అది మంచి జరిగినట్టు కాదు ప్రైవేటైజేషన్ జరిగి దానివల్ల మంచి జరగడం అంటే అది మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ అవ్వడం ప్రైవేట్ అయ్యాక జనాలకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది గవర్నమెంట్ ఎంత బెనిఫిట్ అవుతుంది దాని నుంచి మళ్ళీ ప్రజలకి ఎంత సహాయం అందిస్తుంది ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ప్యాకేజ్ ఎలా ఉందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్రెండ్ని ఒక వెయ్యి రూపాయలు అప్పు అడిగితే వాడు మూడు వందలు పెట్టి ఇదిగోరా తీసుకో వెయ్యి రూపాయలు మళ్ళీ త్రీ హండ్రెడ్ నాకు తిరిగి ఇచ్చాయి అని చెప్పి పాత లెక్కల్ని చెప్పినట్టు ఉంటుంది అప్పుడెప్పుడో లాస్ట్ మంత్ నేను మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి మొన్న ఎప్పుడో రెస్టారెంట్లో తిన్నావు టూ హండ్రెడ్ ఆ సెవెన్ హండ్రెడ్ కట్ చేసుకొని త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చామంటే అది అలా కాదు కదా సో ఇప్పుడు జరిగింది కూడా అలానే ఉంది ఈ ట్వంటీ ల్యాక్ ప్యాకేజ్లో జరిగింది కూడా అలానే ఉంది సగం వరకు ముందు అనౌన్స్ చేసిన ప్యాకేజెస్నే వాళ్ళు ఇందులో కూడా కలిపి ఒక మార్కెటింగ్ స్టంట్లా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు సో ఇది మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం సో నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే నాకనే కాదు చాలామంది చాలా మంచి ఎకనామిస్ట్లు కానీ జీడిపిని ఇండియన్ పరిస్థితిని స్టడీ చేసిన వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా జనాలకి మనీ ఇచ్చి వాళ్ళ స్పెండింగ్ పవర్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి అప్పుడే కదా జ మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి ఎక్కువ ట్యాక్సెస్ వస్తాయి దాని నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు జీడిపిని ఎకనామీని పెంచుకోగలుగుతారు సో డైరెక్ట్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక మంచి సొల్యూషన్ అయ్యేది బట్ అలా చేయలేదు చూద్దాం ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో సో అప్పటి వరకు స్టే సేఫ్ స్టే హోమ్ సో దిస్ ఈజ్ అవినాష్ సైనింగ్ ఆఫ్ టేక్ కేర్ గాయస్